，青提。凤九殿下，你我还和以前一样，也朋友相称。是，殿下。恢复的怎么样了？差不多了。多谢凤九殿下，让我有了如今这副仙躯。以前在凡间，你不惜舍命相救，我应该谢谢你才是。青提仙者，是，你今重生为仙，也将位列仙界，承担一名仙者该有的职分。你本是豁达之人，前缘已了，而后谨遵仙者立律，忠于职守。是，我现在便为你洗去凡尘。这是九天瑶池的圣水，点滴汇聚天地之精华，百年才能得一滴，纯洁无瑕，方能为你洗去凡尘青提仙者，你的洗涤力已经结束了。多谢凤九殿下。帝君，请你去青云殿旁边的偏殿坐坐。青提仙者，你去青云殿定接仙位吧。以后我们同为仙僚，请多照顾。春眠心绝书无味，闲倚栏杆吃苦茶。还不说！老子忘了，改日想起来再告诉你。魔族堕落至今，只剩下你一个魔君，真是可悲。封印在妙医院的时候，正是我们这群堕落的魔君统领了魔族三万余年，不用不好意思。油嘴滑舌，手下败将。什么？老子敌不过东华，受天族辖制，都是被你连累的
，你是为魔尊处处被制约。先下东华已调息完毕，不久之后就会再次封印你。与其收拾你被封印后的烂摊子，不如你现在给老子一个痛快。东华不可能这么快恢复修为。天族什么法宝圣器没有？区区小商何足挂齿？他现在不光恢复了修为，还顺手封了梵音谷。他封了梵音谷。当初，老子误入梵音谷，结果出来之后功力大增，才知道梵音谷的特殊地形能助人恢复法力。现下谷内全是你破庙一渊而出之后的浊息，为了不让浊息外泄，东华就封了梵音谷。没想到他出谷之后这么快痊愈，原来还有梵音谷的缘故。你说你当年误入梵音谷，现在可还知？如何入骨？当然